ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തീറം ഫോർ അതായത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങ് പിന്നെ നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ട്വൈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സി ആണ് അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ചോയ്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് സി ഗൾ ടു സി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ ലോക്കൽ മാക്സിമ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഡാഷ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കേട്ടോ അത് സീറോ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി അതായത് എഫ് ടു ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ അതായത് അത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സി ഗൾ ടു സിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ എന്ന് പറയും ആ വാല്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ണോ ടു ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലാതെ എഫ് ടു ഡാഷ് സി അല്ല നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ആ സിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ലോക്കൽ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് സി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി സീറോ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി അതായത് എഫ് ടു ഡാഷ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലോക്കൽ മിനിമ എന്ന് പറയും ആ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി എഫ് ഡാഷ് സീറോ എഫ് ഡാഷ് സി സീറോ കിട്ടി എഫ് ടു ഡാഷ് സി നമുക്ക് അതും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അപ്പം നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ഫെയിലായി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എഫ് ടു ഡാഷ് സിയും അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ കിട്ടണം ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ഫെയിലായി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അത് നമ്മൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്കിത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ത്രീ പ്ലസ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ത്രീ പ്ലസ് എക്സും വരും ത്രീ മൈനസ് എക്സ് കാരണം മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് മാറുന്നത് ഇത് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതും ഇത് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരിക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ നമ്മുടെ സീറോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ സെയിം അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീറോൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന
അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടി റൈറ്റ് സീറോ ആൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ അല്ലേ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമയുടെയാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സീറോ ഇവിടെ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അബ്സലൂട്ട് മിനിമം അല്ല ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ടു ഇതിലെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വരും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെന്നൊരു ട്വൽവ് എക്സ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ല മൈനസ് ടു ആണ് വരിക അല്ലേ ട്വൽവ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്മളിതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മറ്റേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ആവോ പോസിറ്റീവ് ആവോ ആണോ അതോ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും ട്വൽവ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ടു ഡാഷ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ വരും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അല്ല നമുക്കൊരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അവിടെ ഉണ്ടാവട്ടോ സീറോ അല്ല മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഇനി എഫ് ടു ഡാഷിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ അല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും പോയിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലെ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ മൈനസ് ടു
എന്താണ് പോയിന്റ് ചെയ്ത സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ കാണണം അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിൽ എക്സിന് സീറോ ടു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് സന്തൊക്കെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് കിട്ടും അല്ലാതെ ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മാക്സിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അടുത്തത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അതൊക്കെ എന്താണ് ആർ ദ പോയിൻസ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ കാരണം അവിടെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടിലും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അത് ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് കേട്ടോ ലോക്കൽ മിനിമം ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂസ് എന്താ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് വൺ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അതായത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പിന്നെ എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് കിട്ടിയത് എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ടു ഡാഷ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് എന്താ നോക്കാം എന്താ പറയുക എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ലോക്കൽ മിനിമം ആണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എഫ് ടു ഡാഷ് വൺ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി സീറോ നിങ്ങൾ സീറോ കിട്ടാൻ പാടുണ്ട ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടണം സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദർ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നീ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ വേണം ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം Find two positive numbers. ഏതാ നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാമ്പിള് ഫൈൻ ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഹൂസ് സം ഈസ് ഫിഫ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ പോവുകയാണേ മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻ തരികയായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എസ് എസ് ഡാഷ് എക്സ് കാണാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം എസ് ഡാഷ് എക്സ് എസ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് മാത്രം കിട്ടി അല്ലേ ഈ ഫോർ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് ഡാഷ് എക്സ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എസ് ഡാഷ് എക്സ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാറ് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടിയും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ഫോർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ടു ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോറിൽ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേം തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമയാണ് ദർ ഫോർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു കാരണം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മിനിമ അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ സം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറുകൾ ഏതാ വരിക ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടുവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു മറ്റേത് എന്തെങ്കിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഹെൻസ് ദ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് മിനിമം വെൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ സം എന്താ പറയുക സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് മിനിമം ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്പറുകൾ ഇതായിരിക്കണം ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു മറ്റേതും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കി നമുക്കൊരു നാല് എക്സാമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ